Alô, alô, YouTube! Aqui no Brasil, somos mais de 200 milhões de pessoas. Tem mais gente aqui do que duas vezes o número de pessoas que moram em todos os outros países que falam português juntos. Quase o mesmo número da população de todos os outros países aqui da América do Sul. Tem muita gente aqui, mas, mesmo assim, a maioria dessas 200 milhões de pessoas não sabem nem como funciona o seu próprio país. Eu confesso que eu já me embolei muito também. Deputado federal, estadual, senador, vereador, governador, ministério, secretaria, desembargadores, presidente, prefeitos, juízes, é tanto nome que dá nó na cabeça. Se você já teve esse nó, ou ainda tem, ou conhece alguém que passa por isso, ou se confunde às vezes, e precisa saber um pouco mais, então esse é o vídeo certo. Ou pelo menos, serve para refrescar a memória e se preparar para as eleições. E se você não é do Brasil, então vai matar a curiosidade, porque chegou a nossa vez. Tá na hora de entender como funciona o Brasil. Se é que funciona, né? Bora lá! Mesmo com eleições a cada dois anos, ainda tem muita gente que não sabe ou se confunde quem é quem e o que que faz. Aí, na hora de votar, escolhe um com mais confiança e os outros meio que no chute, ou só vota no partido em geral. Todo mundo sabe muito bem quem é o presidente da república e que é bem importante. Mas basicamente só isso. Muitos nem sabem o que, que ele faz, o que pode ou não pode fazer e muito menos o que os outros fazem. Inclusive, grandes partes dos brasileiros nem fazem ideia que os outros podem até ter mais poder que o próprio presidente, dependendo da situação. Tem vezes que, mesmo se você colocar Jesus lá no Palácio do Planalto, que é onde o presidente trabalha, ele mesmo assim não vai conseguir fazer nada se não tiver um congresso que apoia. E acontece a mesma coisa se você colocar um demônio lá na presidência. Ou seja, se você gosta do presidente ou do candidato a presidente que tiver, é importante também prestar atenção no congresso, porque eles podem ajudar a facilitar ou dificultar o trabalho do presidente. Ou se você não gosta do presidente ou dos candidatos, também tem que prestar atenção no congresso ainda mais, para eles não deixarem o presidente ou a presidente fazer besteira. Vamos ver como funciona. Sabemos que o Brasil é uma república. Isso também quer dizer que o país é uma democracia do tipo indireta. Diferente de democracia direta, onde a população toma todas as decisões do governo diretamente, democracias indiretas, a população escolhe pessoas que vão tomar essas decisões por elas. Essas pessoas são escolhidas através das eleições. E, teoricamente, seguindo algumas regras, qualquer brasileiro ou brasileira pode se candidatar. Para se candidatar e ganhar eleições, as pessoas com ideias semelhantes se organizam para juntas terem as suas ideias representadas. Isso é um partido político. No Brasil, todo mundo que quiser se candidatar para qualquer cargo tem que entrar em algum partido. Esse partido tem que aceitar essa pessoa e lançar a sua candidatura. A maneira que escolhemos essas pessoas para nos representar, ou seja, a maneira que fazemos as eleições, depende do cargo. Tem alguns métodos de eleições diferentes e eu tenho uma série inteira sobre vários tipos deles. Dá uma olhada na playlist depois e aproveita, já se inscreve e curte este vídeo para ajudar que mais pessoas possam ver essas informações básicas antes delas irem nas urnas escolher as próximas pessoas que vão nos representar. Tá bom, uma vez escolhido, essas pessoas e partidos que ganharam a maior parte dos votos formam um governo e lá eles vão tomar as decisões em nosso nome. Ou seja, todas as leis e ações que eles fazem, em teoria, são ações e leis que a maioria do povo concorda. Então, em teoria, o povo que dá poder para esse governo governar. Isso que é uma democracia, basicamente. Esse poder ele é dividido em três partes aqui no Brasil, que provavelmente você já ouviu falar. Legislativo, Executivo e Judiciário. O poder legislativo, ele legisla, ele escreve as leis que vivemos. Ele também define quanto que nós temos que pagar de imposto para o governo e quanto que esse governo vai poder gastar. O Executivo, então, executa as leis. Ele cuida da segurança, colhe esse dinheiro dos impostos e usa. O judiciário, ele vê essas leis, se elas estão sendo cumpridas certinhas e julga quem não as cumpre. Aliás, desses três, o judiciário, ele é um pouco diferente. As pessoas lá, a população não escolhe como nos outros. Alguns fazem concursos e outros são escolhidos pelos políticos. Tem outro vídeo que eu também explico um pouquinho melhor sobre o judiciário, dá uma olhada também. Como o Brasil é bem grande, para exercer esse poder, o país foi dividido também em três partes, o federal, os estados e os municípios. Então, cada um dos três poderes atua, muitas vezes separadamente, nesses três níveis. 
As pessoas escolhidas, que chamamos de políticos, então recebem cargos diferentes dependendo do poder e de qual nível elas estão. Vamos ver do menor para o maior. O nível municipal são as cidades. Lá, o político escolhido no executivo se chama prefeito e no legislativo se chama vereador. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal. O número de vereador depende do número da população daquela cidade. E lá, eles propõem leis para somente aquele município. Fiscalizam o prefeito e decidem como que o dinheiro do município deve ser usado. Todo vereador também tem pessoas que trabalham ajudando ele ou ela. Essas pessoas são chamadas de assessores. Já o prefeito trabalha em um outro prédio, na prefeitura. Ele arrecada o dinheiro dos impostos municipais e, junto com o legislativo, decide como que vai usar. Ele gasta esse dinheiro bancando os serviços públicos, como educação, saúde, infraestrutura, segurança, etc. Para ajudar o trabalho nessas várias áreas, o prefeito também contrata algumas pessoas que são chamadas de secretários. Esses secretários vão administrar diferentes áreas em nome do prefeito, organizando uma secretaria. Quando você vota em um candidato a prefeito, você está basicamente votando no seu vice, que é aquela pessoa que vai substituir o prefeito caso ele saia do cargo ou caso ele viaje, e também toda a sua equipe de secretários. Votamos no prefeito e nos vereadores no mesmo ano, e eles cumprem um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito depois. Subindo de nível, vamos para o estadual agora. Lá, o político escolhido para cuidar do poder executivo se chama governador. E do legislativo, os deputados estaduais. Atenção, não confunda com deputados federais, que é diferente. Já já vamos falar desses outros aí. Bem, o que eles fazem no governo do estado é parecido com o do governo municipal, só que dessa vez se aplica para o estado inteiro. Os deputados estaduais trabalham na Assembleia Legislativa do Estado, fazem leis, fiscalizam o governador, etc. E o governador cobra e gasta esse dinheiro, faz projetos e chama secretários para ajudar a cuidar das várias áreas. Como falei, cada governador e Assembleia Legislativa cuida somente do seu estado. Você apenas vota no governador e deputado estadual que vai trabalhar somente no seu estado. Subindo então para o último nível, o federal, que aplica no país inteiro. Lá é um pouco diferente. O Legislativo ele é dividido em dois, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. É dividido assim porque, em teoria, a Câmara representa a população e o Senado os estados. Cada estado manda um número X de políticos para representar o estado para o país todo, lá na Câmara. Esse número de deputados é determinado de acordo com a população do estado. Estados mais populosos mandam mais deputados, enquanto aqueles menos mandam menos. Por exemplo, São Paulo, que tem muita gente, envia 70 deputados lá para a Câmara, enquanto o Acre, que tem bem menos, envia 8. Mas, para evitar que os estados mais populosos mandem sem ligar para os estados menores, foi criado a segunda Câmara do Congresso, o Senado. Nele, todos os estados mandam o mesmo número de senadores para representar o seu estado para o país todo. Os senadores também servem um mandato de oito anos, que é diferente de todos os outros que já falamos que servem por quatro anos. Essas duas câmaras juntas formam o Congresso Nacional. O Congresso faz novas leis ou revisam as leis que já tem, fiscalizam o Poder Executivo, que é o presidente, e fazem o um orçamento de tudo que vai ser cobrado e gasto no país todo. Todas as leis que a Câmara dos Deputados Federais passar têm que também ser aprovada no Senado, e vice-versa. Agora sim, chegamos no Executivo do nível federal, onde trabalha o famoso Presidente da República. Ele ou ela que vai executar as leis passadas pelo Congresso, para o país todo cobrar e gastar o dinheiro arrecadado no nível federal, cuidar do exército, relações internacionais e de áreas como saúde, educação, infraestrutura e etc. O presidente também contrata pessoas para ajudar no trabalho dessas diferentes áreas. Só que no nível federal, essas pessoas são chamadas de ministros e eles trabalham no ministério. E esses são todos os políticos que nós elegemos. Algumas eleições acontecem separadas. Em um ano tem eleições federais e estaduais, onde votamos para o presidente, senadores, deputado federal, governador e deputado estadual. E dois anos depois temos as eleições municipais, onde votamos no prefeito e os vereadores. Pois é, é bastante político, então é mega importante a gente saber o que cada um faz. Normalmente, como eu falei, o brasileiro somente foca no presidente da república, ou no prefeito, talvez até no governador, mas os outros ele meio que esquece. Se você quer mudar o país, então primeiro tem que mudar o Congresso. Não adianta só mudar o presidente. Ou a Assembleia Legislativa, se você quer mudar o teu estado. Ou a Câmara Municipal, se você quiser mudar a tua cidade, o teu município. 
Vamos, pelo menos então, começar a pensar ou ajudar os outros a considerar um pouco mais essas coisas antes de votar. E é isso que eu estou fazendo aqui. A minha missão com esses vídeos é ajudar mais pessoas a saberem dessas coisas e considerarem mais outros cargos também. Por isso que eu vou continuar com essa série e explicar o que cada um desses cargos faz, para que serve governador, deputado estadual, prefeito, etc. Se você também acredita nessa minha missão e quer participar, compartilhe esse vídeo o máximo que puder, dá o like e não perca os próximos. Sério gente, tudo isso ajuda muito a fazer o vídeo mais achável no YouTube, ainda mais assuntos de política que o YouTube já tenta bloquear um pouquinho. Então quem sabe que tu ajuda a gente consegue fazer com que mais pessoas aprendem um pouco mais. Então eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!